കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അതിപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് തൃശ്ശമ്പരം എന്നും തൃച്ചമ്പരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃച്ചമ്പരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാടൊരുപാട് അറിയാനും പറയാനുമുണ്ട് അതിനായുള്ള ഒത്തുചേരലാണ് ഇവിടെ മോക്ഷയുടെ കൊട്ടിയൂർ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് ചെല്ലും തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരേ ദിവസം ദർശനം നടത്തുന്നത് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവം നൽകുന്നു എന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രം കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രം തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അതിൽ തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ വൃന്ദാവനവും അമ്പാടിയും ഗോകുലവും ഒക്കെയാണ് തൃച്ചമ്പരം തൃച്ചമ്പരത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തിലും പയ്യന്നൂരിലേതുപോലെ കായ്ക്കാത്ത ഒരു ഇലഞ്ഞിയുണ്ട് അതിന് പിന്നിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് തൃച്ചമ്പരത്ത് ഒരു ചെറിയ തടാക ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ കുടികൊള്ളുന്ന ജലദുർഗയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സങ്കല്പമുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ തൃച്ചമ്പരത്ത് ആന പരിസരത്ത് പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു വിശ്വാസമുള്ളത് ഈ ഐതിഹ്യങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തൃച്ചമ്പരത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ അതിമനോഹരമായ ഒരു നൃത്തം സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്നേഹബന്ധഭാവങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് തൃച്ചമ്പരത്തെ ഈ നൃത്ത വിശേഷവും ഇലഞ്ഞിയുടെ വിശേഷവും ആന കയറാത്തതിൻ്റെ ഐതിഹ്യവും ജലദുർഗാഭാവവും ഒക്കെ അറിയുവാനുള്ള ഒത്തുചേരും തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ച പ്രധാന കവാടം കടന്ന് താഴേക്കുള്ള പടവുകളാണ് താഴേക്കുള്ള പടവും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഇലഞ്ഞയും ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകളും ഒക്കെ മനോഹരമായൊരു ദൃശ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ പടവുകളെല്ലാം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുടെ വലത് ഭാഗത്തായി നമുക്കൊരു ചെറിയ തടാക ക്ഷേത്രം കാണാനാകും ഇവിടെയാണ് ജലദുർഗ സാന്നിധ്യമാകുന്നത് ഈ ജലദുർഗ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൃച്ചമ്പരം എന്ന പേരിൽ തൃശ്ശമ്പരം എന്നൊരു വാക്കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശംബരമുനിയുടെ തപോഭൂമിയാണ് ഈ പ്രദേശമെന്നും ശംബരമുനി മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ ആദ്യം ജലദുർഗയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സാന്നിധ്യം വരുത്തി ജലസാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ശംബരമുനിയാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജലദുർഗാഭാവം പിന്നൊരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ സാന്നിധ്യമായി അവിടേക്ക് വന്ന ഋഷിമാരും ഈശ്വരന്മാരും ഒന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാതെ സാന്നിധ്യമാകുന്നതിന് പിന്നിലൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നീട് പറയാം ഏതായാലും ശംബരമുനി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജലദുർഗാഭാവമാണ് തടാക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ തടാക ക്ഷേത്രം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും ഇവിടെ മറ്റൊരു വിശ്വാസമുള്ളത് തൃച്ചമ്പരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സാന്നിധ്യമാകുക അതും ബാലകഭാവത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അമ്പാടിയും വൃന്ദാവനവും ഒക്കെ ആകുന്ന മാറുന്ന രീതിയിൽ ബാലലീലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും സങ്കല്പങ്ങളും ഏറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൊട്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജലദുർഗാഭാവം യോഗമായാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥലമായ ഗോകുലത്തിലും അമ്പാടിയിലും പലയിടത്തായി നമുക്ക് യോഗമായ സ്ഥാനം കാണാം യോഗമായ ജന്മസ്ഥലി യോഗമായ പ്രകടസ്ഥലി എന്നിങ്ങനെ പല ഭാവങ്ങളും കാണാം കൃഷ്ണൻ ജന്മം കൊണ്ട അതേ ദിവസം അതേ രാത്രിയിൽ തന്നെയാണ് യോഗമായും ജന്മം കൊള്ളുന്നത് യോഗമായ ഗോകുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ മധുരയിൽ കംസൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിലും ജനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം യമുന കടന്ന് ഈ രണ്ടു പേരും കൃഷ്ണൻ അമ്പാടിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് യോഗമായ ഗോകുല കൃഷ്ണൻ ഗോകുലത്തിലേക്കും യോഗമായ അവിടെ നിന്ന് കംസൻ്റെ രാജധാനിയിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കുഞ്ഞിനെയാണ് കംസൻ നിഗ്രഹിക്കുവാനായി എടുത്തുയർത്തുന്നതും അപ്പോൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു ചെന്ന് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ തവാന്തകൻ ഭൂതലെ ജാതനായി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിൻ്റെ അന്തകനായ കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ മരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു കൊള്ളുക എന്ന സൂചന നൽകുന്ന അതേ യോഗമായാണ് തൃച്ചമ്പരത്ത് ജലദുർഗയായി നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ബാലനായ ഭാവത്തിലുള്ളത് യോഗമായും ചെറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശിശുവിൻ്റെ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് വീണാണ് തടാകം ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് ആ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആധികാരികത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും മാത്രമല്ല ഒരു തടാക ജലവും കണ്ണീരല്ല പുണ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും ജലദുർഗാഭാവം ശക്തിമത് ഭാവത്തിൽ കംസന് വേണ്ടുന്ന സൂചനകൾ നൽകി കംസൻ്റെ അവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്ന സൂച
മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം തപസ്സിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വൈഷ്ണവ സാന്നിധ്യം പ്രകടമാവുകയും പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷവും ശംബരമുനി തൻ്റെ തപസ്തലി വിട്ടുപോയില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ പാർത്തു ഈ കാലത്താണ് പരശുരാമൻ ശംബരവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതായത് ശംബരമുനിയുടെ തപോഭൂമിയായ ഇന്ന് തൃച്ചമരം ഇരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം അന്നൊരു വനമായിരുന്നു ആ വനഭൂമിയിലേക്ക് പരശുരാമൻ എത്തുന്നു പരശുരാമൻ എത്തി ശംബരമുനിയോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് വൈഷ്ണവ ദർശന സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തപസ്തലി വിട്ടുപോകാത്തത് എന്ന് ശംബരമുനി അതിനുള്ള കാരണം പറയാണ് എനിക്ക് തപസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വൈഷ്ണവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യത്തോടു കൂടി ഒരു വസ്തുത കൂടെ വെളിവാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കംസനിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകാധീശനായി വാഴുന്ന സമയത്ത് ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കാരാഗ്രഹത്തിലായതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണലീലകളൊന്നും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഭാഗ്യം കെട്ട അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് എന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണലീലകളെല്ലാം ജനനം മുതലുള്ള സകല ലീലകളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ആടിക്കാണിക്കാം എന്ന് കൃഷ്ണൻ വാക്കു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ജ്യേഷ്ഠനായ ബൽരാമനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുന്നു അതിനുചിതമായ ഭൂമി ശംബരമുനി തപസ്സു ചെയ്യുന്ന തപസ്തലിയാണ് എന്നും അവിടേക്ക് എത്തി ആ രൂപ ആ ലീലകളെല്ലാം ആടിക്കാണിക്കാമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വാക്കു പറഞ്ഞുവെന്നും ശംബരമുനി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കൽ കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ നൃത്തം കാണുവാൻ കൃഷ്ണ ബലരാമ നൃത്തവും ലീലകളും കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താൻ ഈ വനത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശംബരമുനി പരശുരാമനോട് പറയുന്നു ഇത് കേട്ട പരശുരാമനും ആ കാത്തിരിപ്പിന് തയ്യാറാവുകയാണ് പരശുരാമൻ മാത്രമല്ല സകല ജന്തുജാലങ്ങളും പ്രാണികളും വൃക്ഷങ്ങളും ദേവന്മാരും മുപ്പത്തി മുക്കോടി ഈശ്വരന്മാരും അപ്സരസുകളും കിംപുരുഷന്മാരും എല്ലാം ഈ നൃത്തം കാണാൻ ശംബരവനത്തിലേക്ക് എത്തി ശംബരവനത്തിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടു അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട വേളയിലാണ് കൊട്ടും മേളവും എല്ലാം കേൾക്കുന്നത് വസുദേവരും നന്ദഗോപുരും ദേവകിയും യശോദയും ഗോപികമാരും ഗോപാലന്മാരും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു വൃന്ദാവനം തന്നെ നടന്നു വരുന്നത് കാണുവാനായി ഗോക്കളും ഒക്കെയായി ഇതിനോടൊപ്പം ഓടക്കുഴൽ ഇന്ത്യ കൃഷ്ണനും ബൽരാമനും എത്തി അതിനുശേഷം അവർ ബാലലീലകൾ ആടുവാൻ തുടങ്ങി ചൈതന്യവത്തായ ബാലലീലകൾ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ധാരകൾ യശോദയിലും അതുപോലെ തന്നെ ദേവകിയിലും മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്നിരുന്നവരിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണനും ബൽരാമനും തളരുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വേഗം വസുദേവർ ചെന്ന് കൃഷ്ണനെ തൻ്റെ ചുമലിലേറ്റി വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നന്ദഗോപർ നേരെ ചെന്ന് ബലരാമനെ ഏറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നീട് നന്ദഗോപുരം വസുദേവരുമാണ് നൃത്തം ചെയ്തത് കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരാകട്ടെ അവരുടെ ചുമലിലിരുന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ വേണുദാനം ഉതിർക്കുകയും ബൽരാമൻ നൃത്തത്തിന് സവിശേഷമായ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഒത്തുചേരലോടു കൂടി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടു നിന്ന ശംബരമുനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരശുരാമനും ഭക്തി പാരവശ്യം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ നേരെ ചെന്ന് ആ പാദങ്ങളിലേക്ക് നമസ്കരിക്കുകയും ഇതേ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതേ നൃത്തം വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ആടുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ തന്നെ അവതാരമായ പരശുരാമന് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് തൃച്ചമരത്തെ നൃത്തം എല്ലാ വർഷവും ഉത്സവകാലത്ത് നടത്തുന്ന ഈ നൃത്തം അന്ന് പരശുരാമനും ശംബരമുനിക്കും ദേവ ഋഷിമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അതേ നൃത്തമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇനി തൃച്ചമ്പരത്തെ ഇലഞ്ഞി കായ്ക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ഐതിഹ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാം മുൻപ് കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു താപസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ദേഹം മുഴുവനും വ്രണം വന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം കാരണം സഹിക്കവയ്യാത്ത വേദനയോടു കൂടിയാണ് തൃച്ചമ്പരേശ്വരനെ അദ്ദേഹം ഭജിച്ചിരുന്നത് ഓരോ തവണ വേദന വരുമ്പോഴും തൃച്ചമ്പരത്തപ്പ എന്ന് ഉറപ്പിക്കെ വിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി ഇരിക്കാറുള്ളത് ഇലഞ്ഞിമര തറയിലാണ് ഒരിക്കൽ വില്ലുമംഗലം സ്വാമി ആ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി വന്നപ്പോൾ നേരെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നാലമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുകയും ശ്രീകോവിൽ ചെന്നപ്പോൾ വിഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഇലഞ്ഞിത്തറയിൽ ഈ താപസിക്ക് തൊട്ടരികിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്രണങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി വ്രണങ്ങളിൽ ആ വേദന മാറുന്നതിന് ആ വ്രണങ്ങളിൽ അരിച്ച പുഴുക്കളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇലഞ്ഞിയോട് കായ്കൾ വീഴാതിരിക്കുവാൻ കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ കായ്കൾ വന്ന് വീണ് ആ വ്രണത്തിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ വേദനിക്കുമല്ലോ അല്ലാതെ ആ വേദനിക്കുന്ന സ
നിർമാല്യ സമയത്ത് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഔദ്രഭാവം ഉണ്ടത്രേ കമസ നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശക്തി ഭാവത്തിലാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ രൗദ്രഭാവം ഏറുകയും ചെയ്യും പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനകത്ത് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കംസ നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിശപ്പുള്ള ഒരു ഭാവം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറന്ന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിനും ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന നിവേദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാറുണ്ട് തിടപ്പള്ളി രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും ഭഗവാന് വേണ്ട നിവേദ്യം എല്ലാം ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യും വിശപ്പെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രൗദ്രഭാവം അടങ്ങി കൃഷ്ണൻ സൗമ്യഭാവത്തിൽ വരുന്നത് തൃച്ചമ്പരത്ത് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വിശ്വാസമുള്ളത് തിരുവാർപ്പിലാണ് തിരുവാർപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നേരത്തെ നട തുറന്ന് ഭഗവാന് നേദ്യം നിവേദ്യം നൽ നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റ് പൂജാതി കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനൊരു വിശ്വാസമുള്ളത് ഒരിക്കൽ യശോദാമ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി തല മാത്രം തുടച്ചു നോക്കുമ്പോഴേക്കും അരഞ്ഞാണം അയഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു കുഞ്ഞിന് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അമ്മക്ക് പിന്നെ അത് സഹിക്കാനാകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദേഹം തുടയ്ക്കാതെ അമ്മ വേഗം പോയി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷ്ണൻ നൽകുകയും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസന്ന ഭാവത്തിൽ തിരുവാർപ്പിലെ കൃഷ്ണൻ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പോഴും അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞാൽ തല മാത്രം ഒന്ന് തുടച്ച് ഭഗവാനെ നേദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ് തിരുവാർപ്പിലെ പതിവ് ഈ പതിവ് കൂടി ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് തൃച്ചമ്പരത്ത് നിവേദ്യം നേരത്തെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് രൗദ്രഭാവം കുറയുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് അതുകൊണ്ട് വിശന്ന് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണണ്ട എന്ന് കരുതി മുതിർന്ന തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ നിർമാല ദർശനം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതായാലും രൗദ്രഭാവത്തിലായാലും സൗമ്യഭാവത്തിലായാലും നന്മയുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഭക്തിയുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടി ആര് ആ നാലമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് ചെന്നാലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് തന്നെ പാത്രീഭവിക്കുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ആന അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത ആന പരിസരത്ത് പോലും വരാത്തത് കൃഷ്ണൻ്റെ ഈ രൗദ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കംസൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് കുവലയ പീഠത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുവലയ പീഠം അതായത് കംസൻ കൃഷ്ണനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി കൃഷ്ണനെ വധിക്കുവാനായി അയച്ച ആന ആ ആനയോടുള്ള രോഷമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ആനയെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് തൃച്ചമരത്ത് പല ഭാ സമയത്തും ഉത്സവ സമയത്ത് ആനയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ അനിഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തിയതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐതിഹ്യ കഥകൾ മുതിർന്ന തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ ധാരാളമായി പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനോടടുപ്പമുള്ള പ്രായമുള്ള കംസ നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും ജനനം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെ ഗോകുലത്തിലും അമ്പാടിയിലും ആടിയ സകല ലീലകളുടെയും ആ പ്രായങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള ലീലകളുടെ എല്ലാ കൗതുകങ്ങളും തൃച്ചമ്പരത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് വസുദേവർക്കും നന്ദഗോപർക്കും യശോദയ്ക്കും ദേവകയ്ക്കും മുന്നിൽ കൃഷ്ണനെ ഈ ലീലകളെല്ലാം ആടിയത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്ന വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ണിക്കണ്ണനായും ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രായത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ കാണാനാകും അങ്ങനെ ഒരു ലീലാവിലാസവും ഇവിടെയുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ലീലാവിലാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തൃച്ചമ്പരത്ത് സ്വന്തമായുണ്ട് തൃച്ചമ്പരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഉണ്ണിയപ്പം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതും ഒരാളെ കുടുംബത്തിൽ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലെ അന്തർജനങ്ങൾ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴവും ശർക്കരയും ചേർത്ത് അപ്പത്തിൽ വാർത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ തന്നെ നേദിക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കൃഷ്ണന് ഏറെ പ്രിയമുള്ളത് തൃച്ചമ്പരത്തെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ ഉണ്ണിയപ്പ നിവേദ്യം ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് പാല് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അമ്പാടിയിൽ ഗോകുലത്തിൽ പാല് ഏറ്റവും പാലും വെണ്ണയും ഉണ്ട് നടന്ന കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പാല് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണന് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി വ്രതനിഷ്ഠയോടുകൂടി പാല് കൊണ്ടുവരുവാനായി ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുണ്ട് പാൽ അമൃതൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്സവ സമയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് പൂജാ സമയത്തും ഒക്കെ പാൽപായസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പാല് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പാല് ആദ്യം ഈ ഇലഞ്ഞിത്തറയിൽ കൊണ്ടു വെക്കാറുണ്ട് ഇനി തൃച്ചമ്പരത്ത് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തടാക ക്ഷേത്രം അതായത് ജലദുർഗ നിലകൊള്ളുന്ന തടാക ക്ഷേത്രത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഇലഞ്ഞു മരത്തിന് വളരെ
നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എലിഞ്ഞമല തറയിൽ ഇരുന്ന ആ ഒരു താപസ്വിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരുന്നുവെന്നും ഈ സമയത്ത് പാലമൃതൻ പാലുമായി കൊ പാല് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ട് ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പാലമൃതൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് കണ്ട് ആശ്വാസം തോന്നി തൻ്റെ ആ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം മറന്നുപോയ ഈ ഒരു താപസ്വി അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പാലമൃതൻ്റെ തറവാട് പൂത്തുലയട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ തറവാട് ഇന്നും പൂത്തലത്ത് എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഉള്ളൊരു ഐതിഹ്യം ഇവിടെ ഉത്സവ സമയം ഇവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുംഭം ഒന്നു മുതൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ നാളുകളിലെ ഉത്സവമാണിത് മീനം ഏതാണ്ട് ആറു വരെയും പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കും ഈ സമയത്ത് പടഹാദി ഉത്സവം അങ്കുരാദി ഉത്സവം ത്വജാദി ഉത്സവം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് കൊടിയേറി ഇതിന് ശേഷമുള്ള പതിനാല് ദിവസമാണ് പ്രധാന ഉത്സവമായി കരുതുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തോട് അടുപ്പിച്ചാണ് നൃത്തം ഉണ്ടാകാറ് നൃത്തം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും നൃത്തം ചെയ്തു വരുമല്ലോ ഈ നൃത്തം ചെയ്തു വരുന്ന വേളയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബലരാമൻ്റെ ക്ഷേത്രമുള്ളത് ധർമ്മകുളങ്ങര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് അവിടേക്ക് തൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ബലരാമൻ വരികയും മടങ്ങിപ്പോകാനൊരു ശ്രമം ബലരാമൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെ വിടാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നൃത്തം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നൃത്തം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് സന്ധ്യയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് ബലരാമന് തിരിച്ചു പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ബലരാമനെ വിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നൊരവസരം വരുമ്പോഴും ഈ പാലമൃതൻ ഒരു പ്രത്യേക കൂജയിൽ അതായത് കൃഷ്ണ പ്രതിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂജയിൽ ആ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ചൂട് പാലുമായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടക്കും ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാണും പാലുമായി പാലമൃതൻ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ഉടനെ ചേട്ടനെയും മറന്ന് ഉത്സവത്തെയും മറന്ന് നൃത്തത്തെയും മറന്ന് കൃഷ്ണൻ നേരെ പാലമൃതന് പുറകെ ചെല്ലുകയും നേരെ വന്ന് ശ്രീകോവിലെ സ്ഥാനമാവുകയും ചെയ്യും ഇന്നും ഇതേ ആചാരങ്ങൾ ഇവിടെ മുറതറ്റാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ കുംഭമാസം ആരംഭിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ സമാഗതമാവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തൃച്ചമ്പരത്തേക്കൊരു യാത്ര നടത്തുവാൻ അതുമാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നൃത്തത്തിൻ്റെ ദിവസം അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തൃച്ചമ്പരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത മഹാവിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയിലുള്ളത് തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൃശ്ശമ്പരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ സാധിച്ചത് പറയാൻ എത്രമാത്രം ഐതിഹ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു എന്നാലും കൗതുകം തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള സമയമേ നമുക്കുള്ളൂ വീണ്ടും തൃച്ചമ്പരം ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വിശേഷമായ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൂടാതെ ഇത്തവണത്തെ നൃത്തത്തിന് പങ്കെടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മളെയും വിളിക്കണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് തൃച്ചമ്പരത്ത് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ തൃച്ചമ്പരത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പോകുമ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രഭൂമി ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരനെ തൊഴുത് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥനെയും തൊഴുത് തൃച്ചമ്പരത്ത് തൊഴണമെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിധേനയായാലും ഈ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം തൊഴുതിരിക്കണമെന്നും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രി പൂജയുടെ സമയത്ത് മാത്രമേ അതായത് രാത്രി സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരൻ അവിടെ നിന്ന് ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ സഭിതത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഭഗവാൻ ചെറുപൂന്ന അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ സഭിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്കകത്തേക്ക് ദർശിക്കാൻ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ സ്ത്രീകൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്താണ് തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരനെ ദർശിക്കുക പതിവ് തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം പ്രഭാവത്തിൽ ആദ്യം വന്ന് തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരനെ ഒന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പുരുഷന്മാർ അകത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ തൃച്ചമ്പരത്ത് വന്ന് തൊഴുത് പിന്നെ കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥനെ കൂടി തൊഴുത് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രവും ഒരു ഗംഭീര ക്ഷേത്രമാണ് വലിയ കാഞ്ഞിര വൃക്ഷം നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രഭൂമിയാണ് കുന്തിക്ക് സൂര്യദർശനം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്നൊരു സങ്കല്പവുമുണ്ട് ഏതായാലും വൈദ്യനാഥ ഭാവമാണ് അവിടെ മഹാദേവൻ ഉള്ളത് സകല രോഗങ്ങളെയും മാറ്റുന്ന വൈദ്യനാഥ ഭാവം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഐതിഹ്യമാലയിലൊക്കെ പരാമർശമുണ്ട് അങ്ങനെ കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥ ക്ഷേ